，没想到在这儿还能吃到火锅啊！对啊，这个生活也挺美好的吧？嗯。哎、嗯，好开心啊！晚上这边天凉，所以要吃点热乎的东西。嗯。哇，我第一次来到这个地方，我就觉得这个地方特别好，嗯、特别温暖。嗯。啊、呃，人心都很淳朴，反正跟大城市完全不一样。嗯。谢谢啊，你们三位多吃点啊。好，谢谢。还有菜，还有啊，快，你们多吃点。嗯，所以就想带你们俩来感受一下。嗯嗯。哎，那你带许幻山来过吗？他来过呀，第一次来看茶厂的时候他就来过。嗯，其实我最近一直在想，我之前为什么怀疑他，我们之间也变得不那么亲密了。啊？什么意思啊？我也不知道怎么说，你说我们俩没话说吧，也不是，也有挺多话说的。但是后来我反思了一下，我们说的百分之七十好像都是因为工作、事业，剩下的百分之三十呢，大部分是紫言。嗯，关于我们俩个人的情绪跟感受，真的好像从没聊起过。嗯，现在有了茶厂呢，我反而觉得自己充实了，好像没有以前那么在意那些细碎的东西了，所以。这点是我想改变的，改变挺好的。我吧，从小到大都特别习惯的去依赖别人，这点你最清楚了。什么大事小事啊，我总想着，哎呀，不着急，再等等，再想想，要不然问问别人的意见。可真正别人给你的意见是你自己内心想要的吗？不一定。嗯，活了三十年，好像才刚刚找着点自己，至少懂得去拒绝了嘛。所以我就想，不管能不能负担得起别人，先负担得起自己吧。来，喂自己。小青长大了，喂自己，干杯。嗯。我们只有经历过一些事情之后呢，才会更加了解自己的。嗯。你看我，离开老家这么多年了，小珍呢，没什么变化。嗯。但是我呢，我已经看过外面的世界了呀。我的心安不下来，所以呢，所以这次回到家，我就更加笃定，我自己到底想要什么。你看吧，我就说他会回来。嗯，欢迎回来，欢迎回上海，再创高峰，再接再厉，一定可以的。慢慢吃、啊，还有啊，不用准备了，够了，够了，够了，够了，够了。哎，这些菜都是我爱吃的，啊、真的、啊，真的好开心、啊，开心最重要。女孩子最喜欢喝的奶茶，啊，好奶茶，这怎么会有奶茶呀、啊？谢谢，谢谢，谢谢，慢用啊，慢用，谢谢，谢谢。其实今天我们是沾了小琴的光啊，什么意思啊？这个奶茶啊，是有人专门送给小琴的。嗯，谁啊？小琴，有人在村口等你。真的假的？真的，我没开玩笑。快去看看吧。不知道呢，谁啦？你干嘛呢？切豆腐呢？哦。哎，刚才我切那几个菜，你吃了吗？没有啊。你弄那么大阵仗，就是来送外卖了呀？也不是，我把你好多喜欢的东西也都带了嘛。啊，那招财猫就在车上呢。
我我从老家回来，知道你来这儿了，我就第一时间赶过来了。过来干嘛？接你回家。换眼型了，那你舒服吗？不太舒服。这卖眼镜的人让我买年抛，说年抛便宜，不不是便宜，是年抛好，我也没用。你别装睡啊！啊，嗯，啊，各位。你们开房车怎么从湖南回上海啊？你知道要开多少天吗？你不知道呀？那你这样可能回去啊？那反正我也要回去，我就搭个顺风车呗。嗯，你怎么仿佛一副很享受的样子？啊！我那我就搭个顺风车好了。你干什么？你干什么？你说你是不是早就想坐房车回去？不过我跟你说，你脑子深深紧啊！你这一路回去，顺便要考察考察他到底是意识性急还是痛感前非。有道理啊，嗯，什么有道理？我觉得陈老师挺好的，你不知道，你不知道，这次陈老师真的改变很大。怎么了？你让他把眼镜给摘了，这个意思啊？这个没了，他戴隐形眼镜了啊！真的，真的，他能戴得进去吗？他眼睛那么小，哎，你怎么知道？怎么了？哎，我的茶树有人认养了，真的，我看看你看，陈女，捣乱了他。没谢谢陈小青啊，要不是看在你大人面子上，陈老师这么抠的，还能认认茶树？小青，你又是一副很小事的样子。<笑>这回这个通道开启以后，我们到上海就可以大肆宣传了。顾佳，你得反省一下。你之前你开启了那么久，你是不是都没有人？你看我们一来，我们是不是你的福星？你马上就开启了。对呀，对呀，对呀，老曼妮，有个礼物要送给你。我呀，你别闹了，真的有个礼物啊！别闹，我才不敢。当当当当，肯定不是什么好东西。呀，不要吗？呀，呀，这么看吗？有本事你别要啊！什么礼物我喜欢？那我收下了啊，不客气啊。哎，不过你怎么买二等座呀、啊？你不能买个上等啊，头等座。哎呀，人家创业不容易嘛，<笑>你干脆跟他们坐房车。讨<笑>厌你们俩！不管，我就从小就坐电动车。<笑>在上海等你啊。嗯，我走了。嗯，慢点啊。嗯，慢点开。拜拜。走了。一个人开回去有问题吗？没问题吧？那我在上海等你了，我走了。嗯，拜拜，拜拜。过瘾了吗？过瘾了，走吧。哎，这么酷的车，我也想开。开什么呀？你也没驾照啊？我有啊。你哪来驾照啊？我考。哎，考察你吃吗？呃，咖啡你喝不喝？
啊，都行。哥，陆叔，我发你了啊！按照这个路线走，每一站都有惊喜，肯定能求婚成功的。导航已经设好了，咱出发。哎，你把手机收起来。干嘛？不想啊，以前我一上车就睡觉，都是你又要开车又要看导航，我都没关心过。现在剩下的路交给我吧。不用，你哪看得懂地图啊？那手机导航有什么不会的？都有提示的。你放心吧，我会帮你看好路线，盯好路况的。不是。怎么走我已经想好了，不用你，真的。你怎么走？告诉我呀，听我的，出发吧。走啊。哎。你别看手机，你看路啊。不是说好了我帮你导航吗？你真不相信我？我没不相信你，我就是想确定一下，你设定的那路线，能路过星城吗？会呀，你不是跟我说那有一个房车营地，今天晚上在那驻扎吗？啊，我是按照你说的路线导航的呀。哦，那就行。去开过了，没关系，前面找地儿，咱们调头。我我不去了，这个下一个出口要四十二公里呢。那怎么办啊？咱们得去营地啊，今天晚上。你看，我说让你打开语音导航，你偏不听，非要自己看手机。不行，前面找地儿调头。不是啊，是你要自己看手机，你不看路，然后跟我说话，我一分神就没盯住，那两百米就过去了呀。我跟你说话。不是晚上去营地呀、啊，这现在去不了了，可怎么办啊？哎，没事没事，去不了营地，找个酒店也能住嘛。住酒店？学园还挺好的。啊，你好好开车，你好好看路啊。呃，我帮你看看有什么酒店。会不会太明显啊？人家那钱可是不会退的啊！没说钱的事儿。那你今晚住哪儿啊？在县城里随便找了个小旅馆。你嫂子说她不愿意睡车里。你也是笨的可以。我看了看导航，问题不大。明儿啊，你争点气，拿回导航权，努力开回原路线上。咱们后面还有安排呢。啊？行，我知道了。我先不说了，挂了。这个是你房间的房卡，我先回去休息了。哦哦，对了，你帮我把那个袋子给我。